এখনো শুয়ে আছিস চল আমার সাথে মাঠে চল না বাবা আমি যাব না তোমাকে তো কতবার বলেছি যে আমার এসব ভালো লাগে না তা ভালো লাগবে কেন দুবেলা দুমুঠো খাবার জুটছে মাথার উপর ছাদ আছে তাই কিছু টের পাচ্ছিস না তোমার খালি ওই এক কথা আমার চাষবাস করতে ভালো লাগে না আমি ব্যবসা করব চাষির ছেলে চাষ করবি না তো কি করবি আর ব্যবসা করবি মানে ব্যবসার তুই কি বুঝিস শিখে নেব আমার বন্ধু জগা আছে ও ব্যবসা করতে চায় দুজনে মিলে ব্যবসা করব যত বখাটে ছেলে তোর বন্ধু হয়েছে ব্যবসা করা অত সহজ নয় আর ব্যবসা করতে গেলেও ঘটে বুদ্ধি লাগে আর সব কিছুতেই পরিশ্রম লাগে শুয়ে বসে কিছুই হয় না শোনো বাবা রোজ রোজ তোমার এই এক কথা শুনতে আমার আর ভালো লাগে না আমি চাষবাস করব না ব্যাস ঠিক আছে আমি যদি নাচি আয়েস করে নে আমি মরলে বুঝবি মজা তাকি ভাবলি কিসের ব্যবসা করবি এদিকে আমার বাবা তো আমাকে চাষের কাজ শেখানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আমার বাবাও আমাকে রোজ বলে মুদির দোকানে বসতে ধুর ধুর এইসব ছোটখাটো কাজ করে কিচ্ছু হবে না ব্যবসা না করলে কি আর বড় লোক হওয়া যায় সারা জীবন ওই চাষি না হয় মুদি দোকানি হয়ে থাকতে হবে তা যা বলেছিস কিন্তু আমাদের বাবারা সেটা তো বুঝতেই চায় না এই গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হবে বুঝলি তবেই কিছু একটা করতে পারব এখানে থাকলে জীবনের উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই নেই ঠিক বলেছিস শহরে গিয়ে দুজনে ঠিক কোনো একটা কাজ জুটিয়ে নেব তারপরে টাকা জমিয়ে ব্যবসা করব কিন্তু এই কথা যেন পাঁচকান না হয় তাহলে আমাদের আর বেরোনোই হবে না ও বলাই এক কাপ চা হবে নাকি আরে হরেন না যে এসো এসো বসো চা দিচ্ছি তোমার হাতের চায়ের স্বাদই আলাদা কতদিন পরে এলে বলতো এখন ফসল বোনার সময় মাঠে কত কাজ বলতো সব কাজ তো একাই করতে হয় কেন তোমার ছেলে তো বেশ সমর্থই তোমাকে সাহায্য করে না দুঃখের কথা আর কি বলবো ভাই ছেলে আমার চাষ করবে না চাষ করা নাকি ছোট কাজ সে নাকি ব্যবসা করবে সে কি তা কিসের ব্যবসা করবে শুনি সেসব জানি না ওই বখাটে জগাটা হয়েছে দোষর চাষির ছেলে চাষবাস নাশিকে ব্যবসা করার জন্য মেতেছে একবারও ভাবছে না যে আমি মরলে কি হবে খেত খামার সব পাঁচ ভূতে লুটে খাবে কিন্তু ব্যবসা করাও তো খারাপ নয় কিছু না খারাপ নয়ই তো কিন্তু ব্যবসা করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় দিন রাত এক করে খাটতে হয় কিন্তু সেই ইচ্ছা অন্যেই না খেটেই টাকা রোজগার করতে চাই তাহলে তো বেশ ভালোই সমস্যায় পড়েছে বলতে হবে তাই তো তোমার কাছে এলাম কিছু একটা উপায় বার করো দেখি বলাই যাতে ছেলেটা আমার কাজে মন দেয় আমি আর কি করতে পারি দেখি বুধু দাদাকে বলে হ্যাঁ ভাই তাহলে তো খুব ভালোই হয় ঠিক আছে বুধু দাদা এখন শহরে গেছে কাল পরশুর ভিতরে ফিরে এলে আমি কথা বলে দেখব তাহলে তো খুবই উপকার হয় ভাই ঠিক আছে আজ আসি তাহলে এই তো এসেছিস নে এখন মাটিটা একটু কুপিয়ে দে দেখি আমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নেই খিদেও পেয়েছে খুব ওরে বাবা এসব আমি পারবো না এসব বড় কঠিন কাজ অনেক পরিশ্রম আমার হাত ব্যথা হয়ে যাবে কঠিন আবার কি আর পরিশ্রম না করলে ফসল হবে কি করে খাবে কি আমি এত পরিশ্রম করতে পারবো না আমি নিজের ব্যবসা করব। এত খাটতেই হবে না টাকা খাটাবো আর টাকা কামাবো এই তোমার খাবার রইল আমি চললাম কোন বিপদ হয়েছে নাকি বলাই 
বাড়িতে সবাই ঠিক আছে তো সব ঠিক আছে একটা অন্য ব্যাপারে তোমাদের একটু পরামর্শ চাই বলো দেখি কি ব্যাপার হরেনদাকে চেনো তো তোমরা হ্যাঁ ওই তো নতুন পাড়ায় যার বাড়ি গ্রামের পশ্চিম দিকে চাষের জমি আছে যার ঠিক তাই সেই হরেনদা এসেছিল সেদিন আমার দোকানে ছেলেকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছে কি হয়েছেটা কি ছেলের ছেলের চাষবাস করার কোনো ইচ্ছেই নেই সারা দিন পায়ের উপর পা তুলে শুয়ে থাকে কোনো কাজকর্ম করে না নিজের নাকি ব্যবসা করবে কিন্তু কোনো পরিশ্রম করবে না এ তো বড়ই চিন্তার কথা তবে আর বলছে কি হরেন্দা খুবই চিন্তায় ছিল একটা কিছু উপায় করো না বুধু দাদা যদি ছেলেটাকে কাজ মুখ করানো যায় সে বুধো ঠিক একটা উপায় বার করবে ও বুধো দাদা বলো চুপ করে আছো কেন ভাবছি বলাই দাদা ভাবছি তোমার ওই হরেন্দার সাথে আমার একটু কথা বলতে হবে সে না হয় বলবে কিন্তু কিছু কি উপায় পেলে একটা কথা ভাবছি কার্তিক দা তোমারও একটু সাহায্য লাগবে কিন্তু হ্যাঁ বলো না কি করতে হবে শোনো তাহলে রোজ রোজ আমার এই ভাত আর তরকারি আর খেতে ভালো লাগে না ভালো লাগে না তো লাগে না আমি তার কি করব দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছিস তো এই যথেষ্ট সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি তুমি আমাকে বেশ কিছু টাকা দাও তো আমি যখন ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করব তখন দেখবে তোমাকে রোজ মাংস খাওয়াবো থাক আমার আর কাজ নেই মাংস খেয়ে এক পয়সা রোজগারের মূলত নেই শুধু মুখে বড় বড় ফুটানি শোন কয়েক দিনের জন্য আমি একটু ভিন গায়ে যাব আমার দূর সম্পর্কের এক বোন অসুস্থ তাকে দেখতে কবে ফিরবে বেশি দিন লাগবে না এই কদিন সাবধানে থাকবি আর চাষের খেতে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবি এই হরেন হরেন বাইরে আয় কে আছিস বাড়িতে বাইরে আয় কে আবার এলো সকাল সকাল একটু যে শান্তিতে ঘুমাবো তার উপায় নেই হরেন এই ছেলে হরেন কোথায় বাবা বাড়ি নেই ভীম গায়ে গেছে কদিন বাদে ফিরবে আপনি পরে আসুন আমার কি কোনো কাজকর্ম নেই যে তোর বাপের পিছনে ঘুরব আজ তোর বাবার আমাকে সুদ সমেত টাকা ফেরত দেবার কথা বার কর শিগগির টাকা বের কর টাকা আমি কোথায় টাকা পাব আমার কাছে কোনো টাকা নেই তবে রে টাকা দেবার ভয়ে তোর বাবা পালিয়েছে তোকে তো ছাড়বো না লেঠেল দিয়ে চাবুক পেটা করব না না আমাকে মারবেন না আমি তো কিছু করিনি তুই করিসনি তো কি তোর বাবা তো করেছে তোর থেকেই টাকা আদায় করব কিন্তু আমি কোথা থেকে টাকা দেব আমি তো কোনো কাজ করি না এত বড় ছেলে বাড়িতে শুয়ে বসে খেতে লজ্জা করে না টাকা নেই তো কি ফসল নিয়ে যাব কোথায় রেখেছিস সব ধান বার কর আমি জানি না বিশ্বাস করুন বাবাই চাষবাস দেখাশোনা করে আমি তো কিছুই জানি না বাবা বলেছিল এখন ফসল বোনার সময় বটে চল মাঠে চল দেখি তোর বাবা কি ফসল বুনেছে পালাবার চেষ্টা করলে এই বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে দেব মনে রাখিস এই যে আমাদের চাষের জমি তোর বাবা তো কিছুই করেনি দেখছি একটু মাটি কুপিয়ে রেখেছে শুধু আমার সব টাকা নিয়ে ভেগেছে বেটা এবার আমাকে ছেড়ে দিন তোকে ছাড়বো কি রে তুই এবার আমার সব টাকা সুদে আসলে শোধ দিবি আমি কি করে শোধ দেব আমি বলি কি কর্তা হরেন দাদার ওই ক্ষেতটা ওর ছেলেই চাষ করুক যা ফসল হবে আপনি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবেন কথাটা মন্দ বলো নিমনি আমি তো চাষ করতে জানি না চাষির ছেলে হয়ে চাষ করতে জানে না একা সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন আমার চাষবাস ভালো লাগে না এত পরিশ্রম আমি পারি না এবার তো বাপু পরিশ্রম করতেই হবে 
না হলে যে বাপু তোমাকে ছাড়ব না লাঠি পেটা করব আমি সব শিখিয়ে দেব আপনি নিশ্চিন্তে যান কর্তা এই আজ থেকে ওর সাথে আমি ছায়ার মতো লেগে গেলাম খেতখানা তো বেশ কুপিয়েছ দেখছি এবার এসো দেখি চারটি খেয়ে নাও সত্যি খুব খিদে পেয়েছে এইসব কাজ তো করিনি কখনো কোদালটা কি ভারী গো এই গাছের ছায়ায় বসে খেয়ে নাও দেখি কি ভালো রান্না গো কে বানিয়েছে ওই একজন দাদা আছে সে আচ্ছা বাবার কত টাকা ধার গো সত্যি কি বাবা সব টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে কি জানি আমি চাকর মানুষ এত খবর জানি না তুমি বেশ ভালো ওই বাজে মহাজনটার মতো না ও সব কথা ছাড়ো মাটি তো কোপালে এবার ধানের বীজ রুইতে হবে তো আমি তো কিছুই জানি না কিভাবে করতে হয় আমি বলে দেব কোপানো মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে তারপর বীজ থেকে চারা বেরোলে সার দিয়ে চারাগুলো পুঁততে হবে আমি পারব নিশ্চয়ই পারবে আমি তো আছি বাহ তুমি তো বেশ কাজের ছেলে দেখছি সুন্দর ফসল ফলিয়েছ জানেন কর্তা একটুও ফাঁকি দেয়নি আমি যেমন যেমন বলেছি ঠিক সেইভাবে কাজ করেছে বাহ বাহ এই তো চাই এবার আমাকে ছেড়ে দেবেন তো না না তোমাকে ছেড়ে দিলে চলবে কি করে ফসল কাটতে হবে তো কাল থেকেই কাটা শুরু করে দাও তাহলে এই তো তুমি পাড়িতেই আছো দেখছি আজই তাহলে ফসলগুলো আমি নিয়ে যাব এত সুন্দর ফসল তোমার বাবাও ফলাতে পারত না কি তাই তো আরে কি এ কি তুমি কাঁদছো কেন বাবা সবসময় চাইত আমি চাষের কাজ শিখি বাবার সাথে মাঠে আসি কিন্তু আমি কখনো আসিনি আজ বাবা কোথায় গেছে আমি জানি না আমি নিজের হাতে চাষ করে ফসল ফলালাম আর বাবা দেখতেও পেল না চাষ করে তোমার আনন্দ হয়নি হয়েছে খুব আনন্দ হয়েছে পরিশ্রম করার পরে বুঝতে পেরেছি বাবা কত কষ্ট করে এতদিন আমি তার কোনো মূল্য দেই নেই বাবা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে হরেন দা আর লুকিয়ে না থেকে বেরিয়ে এসো তোমার ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে বাবা তুমি বাবা আমি খুব খুশি হয়েছি তুই নিজের হাতে ফসল ফলিয়েছিস তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বাবা এই বুধ দাদার বাড়িতে ছিলাম ওই মহাজন যে বলল তুমি নাকি অনেক টাকার ঋণ করে পালিয়ে গেছো আমি কোন মহাজন নই আমি কার্তিক একটা মাছের আরত আছে আমার আর আমি বুধ এই গ্রামে কয়েক বছর হলো এসেছি তুই কাজ না করে বড় লোক হতে চেয়েছিলি মাথায় ব্যবসার ভূত চেপেছিল তাই তোকে একটু উল্টো পথে বোঝালাম যে চাষ করতে কত পরিশ্রম লাগে আর ফসল ভালো হলে কত আনন্দ হয় নিজের পরিশ্রমের রোজগার কত সম্মানের তাই তোমার বাবাকে একটু সাহায্য করেছি শুধু সব বুদ্ধি এই বুধ ভাইয়ের বুধ দাদাই তো আমাকে সব বলে দিয়েছে কিভাবে কি করতে হয় দাঁড়িয়ে থেকে সব আমাকে শিখিয়েছে আমি এবার থেকে তোমার সাথে রোজ মাঠে যাব বাবা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি রোদে জলে ভিজে রোজ কত কষ্ট করো 
এবার বাবা ছেলে মিলে সোনার ফসল ফলাবো তবে সবই হলো আমাদের এই বুধো দাদার জন্য বুধোর বুদ্ধির জবাব নেই মনে হলো ফুর্তি ভারী তাইলে একটু নাচ করি আহা সোনার কেল্লা ওগো জাদুর হাড়ি নিয়ে চলো তো দেখি যেথা ছিল মুকুলের বাড়ি Thank you.